14 the, the sower sows the word now he that he takes the same parable and now he gives it with the meaning dekhiye wahi drishtant lekar uska arth batata hai bone wala vachan bota hai the sower sows the word to so, 14th vachan bone wala vachan bota hai see in verse 3 he said the sower went forth to sow he never said word but now he says the sower sows the word teesre vachan mein usne kaha tha ki ek bone wala beej bone nikla kabhi usne ye vachan nahi kaha par ab kehta hai ki bone wala vachan bone nikalta hai immediately he is revealing the most wonderful secret concerning sowing and reaping jo hai bone aur kaatne wali is vyavastha mein jo bahut hi rahasya bhari baat hai pata hai ab wo kya hai the greatest seed the ultimate seed in the kingdom of god is is the word of god jo mahan beej hai jo aakhri beej hai parmeshwar ke rajya mein wahi hai parmeshwar ka vachan use bone nikalta you heard a lot about you know here and there about sowing money and so on which is all right paiso ko bone ke bare mein jo idhar udhar ki baatein humne suni hai bahut kuch suna hai sure we should sow love so love we should sow you know kindness we should sow uh, money we should sow everything we can sow it okay hame प्रेम बोना चाहिए दया बोनी चाहिए कृपा बोनी चाहिए पैसे बोने चाहिए यू कैन आल्सो सो हेट एंड एंड ऑल दैट स्टफ यू नो आई होप यू डोंट बैर ऐसी चीजें भी बोते हैं आशा रखता हूँ कि ऐसे आप नहीं बोते यू सो यूल रीफ क्योंकि जो कुछ आप बोते हो वही तुम काटते हो यू कैन सो एनीथिंग कुछ भी आप बो सकते हो बट द मास्टर सीड द सीड ऑफ ऑल सीड द अल्टीमेट सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड जो मास्टर बीज है जो आखिरी बीज है बीजो में सबसे श्रेष्ठ बीज है वह परमेश्वर Reveal the big secret. वहीं पर उसे एक बहुत बड़ा रहस्य भी बताया है. You want to become anything in life, you need to take 
the seed of God's word and sow it. अगर आप जिंदगी में कुछ महान बनना चाहते हो तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन को लेकर बोना चाहिए. Today you may not have even one penny to sow today. आज शायद आपके पास जो बोने के लिए कुछ भी नहीं होगा. You may have come here totally with empty pocket, having nothing and no ability to give anything to God's work or anything like that. Never mind. But you have the seed of God's word. देखिए आप जो है खाली जेब यहाँ पर आए होंगे एक बोने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा फूटी कौड़ी भी नहीं होगी पर मैं आपको उत्साह देकर बताना चाहता हूँ कि आपके पास परमेश्वर का वचन है Amen. Amen. How many have you got the word of God? कितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन है? You know the word of God is there. परमेश्वर का वचन आपके लिए है. Nobody can say I don't have that seed. कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास वो बीज नहीं है. I tell people that are so uh, you know empty of all uh, you know financial resources don't don't have nothing. I tell them have you got the word? Get the word, the word seed. That's the ultimate seed. Start with that seed and you can generate an increase. मैं उन लोगों से जिनके पास आर्थिक श्रोत बहुत कम होते हैं कोई पूंजी नहीं होती है उनसे मैं पूछता हूँ अगर आप खाली हो तो फिर भी क्या हुआ तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है उसे ढूंढ निकालिए उसे जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा पर परमेश्वर के वचन से तुम अगर शुरुआत करोगे तो बहुत कुछ हासिल करोगे क्यों बिकॉज इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड शुरुआत में आदि में वचन था इन द बिगिनिंग वॉज देर स्मॉल वह नहीं कहता कि शुरुआत में आदि में थोड़ी सी पूंजी थी इन द बिगिनिंग देर वॉज इन्वेस्टर दैट पुट अप लिटिल मनी आदि में थोड़ा इन्वेस्टर था जिसने थोड़ी सी पूंजी डाली थी इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड आदि में वचन था In the beginning was the word. Adi me vachan tha. You know before you all came to church, the church was there. Aap sab ke kalisya me aane se pehle kalisya to thi. How did I begin? Kaise maine shuru ki? With the word. Vachan ke dwara. I stood in a little hut and began with the word. Main yahan par ek choti si jhopri me khada rehta tha aur vachan se shuruaat ki. Aise hi maine shuruaat ki. Because in the beginning is the word. Kyunki Adi me vachan tha. In the beginning nothing big is there. Adi me kuch bada nahi tha. But the word was there. Par vachan tha. That's how you begin everything. ऐसे ही आप सभी चीजों की शुरुआत करते हो. When you get married and you don't have too much money and too much everything, you got the word. आपकी जब शादी होती है, जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे वैसे नहीं होते हैं, तो भी क्या हुआ? तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है. I'm worried only about the guy who doesn't have the word. ठीक है, मैं उसी व्यक्ति की चिंता करता हूँ जिसके पास वचन नहीं है. Guy who thinks he can get it from his, you know, somewhere here and there. क्या आप सोचते हो कि वह व्यक्ति कहीं और से यहाँ वहाँ से पा Guy who doesn't have anything, if he's got the word, because one day he will have everything. जिसके पास कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास वचन है, वचन को वो लेकर बो सकता है. If a person does not have the word, forget about him because he's not going anywhere. देखिए, जिस व्यक्ति के पास वचन नहीं है, उस व्यक्ति को भूल ही जाओ, क्योंकि वो कहीं और जा ही नहीं सकता, कुछ पा ही नहीं सकता. Young girls looking for a man. जवान लड़कियां दे लुक फॉर मैन विद गुड सैलरी वे जो है ऐसे मर्द को ढूंढते हैं जिसकी अच्छी तनख्वाह होती है गुड बिकॉज द गाय हैज टू टेक केयर ऑफ दम अच्छी बात है क्योंकि उस व्यक्ति को जो है अच्छी तरह से इनकी देखभाल करना है थिंग इज What if all of a sudden he loses the job? अगर वो व्यक्ति अचानक अपनी नौकरी गवा दे तो क्या होगा <laughs> Then you will see his true nature. उसके सही स्वभाव को आप देख पाओगे. So you need to look not only a guy who's working and earning, but a guy who's got the word. देखिए उन लोगों को जो है एक अच्छी तोन खा लेने वाला, एक अच्छी नौकरी पे वाला ही नहीं, बल्कि जिसके पास वचन का बीज है उसे ढूंढना चाहिए. Got no word, looks don't matter. अगर उसके पास वचन नहीं है, तो सब कुछ खाली. Cancel. उसे रद्द कर दो. No word. वचन नहीं है. No go. तो आगे बढ़ना ही नहीं. Because you are not going anywhere, I am not coming with you. क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला. Amen. Amen. What does he need a helper for when he doesn't have any project? जब उसके पास कोई project ही नहीं है, तो सहायक की क्या जरूरत है वहाँ पर? God said, I will give you a good help meet. परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सहायक दूँगा. A helper literally. सही रूप से बताया जाए तो � a guy who has no word, who has no great dream or vision, and no word in his heart, he's not a word person. जिसके पास कोई वचन नहीं है, एक अच्छी चाहत मन में नहीं है, वचन ही नहीं है, तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकता. Most people are world persons. बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया के 
व्यक्ति है नॉट वर्ड पर्सन वचन के व्यक्ति नहीं है इफ ही इज नॉट अ वर्ड पर्सन यू कैन फॉरगेट हिम बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस एट ऑल देयर इज नो सेंस मैरिंग हिम एंड देन क्राइंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अगर उसके पास कोई वचन नहीं है तो उसके साथ जो है जिंदगी बिताना बिल्कुल बेकार है शादी करके फिर रोने से कोई फायदा नहीं होगा ही गोइंग टू डू विद हिज लुक्स पुट हिम इन एन एग्जीबिशन और समथिंग लाइक दैट उसके लुक्स देखकर आप क्या करने वाले हो क्या उसे लेकर एग्जीबिशन में डालने वाले हो इवन दैट विल फेड आफ्टर सम टाइम वह भी थोड़े दिनों में फीका होने लगेगा ही स्टार्ट लुकिंग टोटली डिफरेंट वह बुरी तरह से अजीब दिखने लगेगा पैर शेप्ड आफ्टर अ वाइल वह थोड़े दिनों में जो है उसका पूरा शेप बदल जाएगा टिपिकल इंडियन पैर शेप्ड मेल इंडियन भारतीय मर्द की तरह बिल्कुल फीका होता जाएगा कान अवॉइड इट क्योंकि यू नो डोंट बी डिसीव्ड बाय लुक्स आप उसे इंकार नहीं कर सकते लुक्स देखकर धोखे में मत पड़ जाइए लुक फॉर द वर्ड वचन को वहां देखिए Is he the word person? Has he got the word? क्या वो वचन का व्यक्ति है वचन उसके अंदर है Oh, if he got word, then if he's got big prospects. उसके पास अगर वचन है तो उसके अंदर अच्छे विचार है Don't even bother about a guy who does not have the word. जिसके पास वचन नहीं है उसको लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मल्टी नेशनल वो मल्टी नेशनल में काम कर सकता है मल्टी प्रॉब्लम मल्टी प्रॉब्लम उसके पास यू मल्टी प्रॉब्लम आपको मल्टी प्रॉब्लम देगा <laughs> मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम मल्टीट्यूड ऑफ समस्या आपको देगा बट इफ यू हैव द वर्ड इफ द गाय हैज द वर्ड पर उस व्यक्ति के पास अगर वचन है देन दैट पर्सन हैज अ बिग फ्यूचर उस व्यक्ति के पास बहुत बड़ा भविष्य है आई मीन Because that's the way everybody starts. क्योंकि ऐसे ही सभी लोग शुरू करते हैं How did God start? परमेश्वर कैसे शुरू किया? God की? started with the word. परमेश्वर ने वचन के द्वारा शुरू किया So now God has become flesh. and in the form of jesus he is standing in this world the same god who started with the word and created everything is now saying the sower went to sow the word aur bahi parmeshwar jo hai sharir ka roop dharan karke yeshu masi ke roop mein yahan par aakar duniya mein janma और वह अब कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बोना चाहता है तो वचन को स्टार्ट योर लाइफ देन स्टार्ट विद कहता कि दोस्तों अगर आप जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो वचन को लेकर द किंगडम ऑफ गॉड वर्ड ऐसे ही परमेश्वर का राज्य काम करो भी डिसीव धोखा ना खाओ Some people think the kingdom of God works like this: that you go to the greatest gifted evangelist and he prays for you and he gives you a good future. Most of the time, Parmeshwar ka vachan, Parmeshwar ka raj jo aise kam karta hai, aap ek bahut bade evangelist ke paas jao, jo var paya ho, wo uski baat sunne to acha hai. And he will just lay hands on you and your future will be bright and. Or wo tum par haat rakhe, to tumhara bhavishya bilkul acha ho jayega, bilkul prakash mein ho jayega. Don't be deceived. Dhoka na khao. Hello hello that's why the bible says don't be deceived whatever a man shall sow that he will reap See the bible kehta hai ki dhoka na khao kyunki manushya jo kuch bota hai wahi wo kaatega People refuse to look at God's way of doing things and they start doing things their way they think this is the way it will work Ye jo hai parmeshwar ke jo raste hain uske anusar nahi chalna chahte hain jo unko theek padta hai usi raste mein ja kar dhoke mein pad jate hain This is very plain and very clear here this is how you start the kingdom of God faith life and increase and multiplication in life happens when you start with the word jo hai ye aap bilkul saral shabdon mein kehta hai ki agar tumhare zindagi mein safalta honi hai samriddhi honi hai pat aage badhte jana hai to tumhe vachan ko bada zaruri hai vachan se shuru hona chahiye so you have nothing start with the word vachan ke dwara hi sab kuch shuru hona chahiye nothing start reading the word to par bas kuch nahi hai parmeshwar ke vachan ko padhiye start coming to church kalisi aana shuru kiye start hearing the word parmeshwar ke vachan ko suniye start speaking the word parmeshwar ke vachan ko boliye start praying the word parmeshwar ke vachan ki prarthna kijiye start believing the word lagatar parmeshwar ke vachan ko vishwas kijiye standing on the word parmeshwar ke vachan par khade rahiye that's how you build a wonderful life aise hi tum achhe zindagi ko banate ho if you have started doing that then you are well on your way to increase and multiplication agar aap aisa karte ho to aap vriddhi ki aur vriddhi ke pathon pe ja rahe ho so jesus says i'll give you the secret of the kingdom the kingdom of god the god's economy things in god's family वर्ड्स लाइक दिस यू सो द वो कहता है कि परमेश्वर के राज्य के रहस्य को मैं तुम्हें बताता हूँ परमेश्वर के वचन को बोइए उसके द्वारा वृद्धि सफलता को पाते रहिए लगातार वचन को बोते रहिए हेलो हेलो आर यू देर क्या आप हो सी दट्स वाई such crowds of people come here because the word they hear the word something happens okay, isiliye jo hai aisi bheed yahan par aati hai jo parmeshwar ke vachan ko sunne ke liye aur use lagatar bolne ke liye yahan par aati hai now i am explaining how it's working ab main aapko samjha raha hu kaise ye kaam karta hai so important bahut zaruri hai i'm not doing anything to you main aapke aapko kuch nahi karta hu 
आई एम जस्ट शोइंग यू द वर्ड मैं सिर्फ आपको वचन दिखा रहा हूँ आई एम शोइंग द वर्ड मैं परमेश्वर के वचन को बो रहा हूँ आई एम टेलिंग यू टू शो द वर्ड मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन को बोई दिस इज हाउ द किंगडम वर्क और ऐसी परमेश्वर का राज्य काम करता है यू नो I didn't tell you that if I fasted 40 days and prayed for you you'll be all right. मैंने नहीं कहा है कि अगर मैं आपके लिए 40 दिन उपवास रखकर प्रार्थना करूं सब ठीक हो जाएगा. धोखा ना खाओ. God is not mocked. परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता. Whatever a man shall sow that he will also reap. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो उसे काटेगा. So you better make sure that you're operating the kingdom of God in the way that the kingdom of God operates. आप निश्चित रूप से जान लो कि एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य के उन क्रियाओं के अनुसार ही काम कर रहा है उसके अनुसार ऑपरेट हो रहा है. That's the only way to go. वही आगे बढ़ने का एक रास्ता है. So we're sows the word. बोने वाला वचन बोता है. And look at the verse fifteen. These are they, by the wayside, where the so word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया है, उठा लिया है. These are they likewise which are sown on stony ground, who when they have heard the word immediately receive it with gladness. वैसे ही जो पत्रीली भूमि पर बोए जाते हैं, वे ये हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्र and uh, have no root in themselves and so endure but for a time afterward when affliction or persecution ariseth for the word's sake immediately they are offended par jarna rakhne ke karan ve thode hi dinon ke liye rehte hain iske baad jab vachan ke karan un par klesh ya upadrav hota hai to ve these are they which are sown among the thorns such as hear the word jo jhadiyon mein boye gaye hain ve ye hain jinhone vachan suna and the cares of the world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering and choke the word and it becometh unfruitful aur sansar ki chinta aur dhan ka dhoka aur anya vastuon ka lobh unme samakar vachan ko daba deta hai aur wo nishfal reh jata hai these are they which are sown on good ground such as hear the word and receive it and bring forth fruit some 30 fold some 60 and some 100 aur jo achhi bhumi mein boye gaye hain ye ve hain jo vachan sunkar grahan karte hain aur phal laate hain koi 30 guna koi 60 guna aur koi 100 guna so you see it's the same parable that we read from verse 3 to 9 dekhiye wahi drishtant hai jo humne teesre vachan se lekar 8ve vachan tak humne padha is now expanded with the meaning iske sath arth jo hai vistar padha gaya This parable of the sower is a simple illustration of a very complex spiritual truth. होने वाले का ये दृष्टांत जो है बिल्कुल सरल एक दृष्टांत है जिसका अर्थ बिल्कुल सरल रूप से बताया गया पर उलझनों की तरह है. Now don't think uh, well I've heard this kind of preaching before. No 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 you're going to hear something different. अब ये मत सोचिए कि ये ऐसे उपदेश जो मैंने पहले सुन रखे हैं नहीं नहीं ऐसा मत सुनिए वापस. There is so much truth. in this isme bahut sari sachaiyan hain so this is a simple illustration of a very complex spiritual truth dekhiye sadharan sa ek udaharan hai par bahut hi uljhno bhara ek sachai hai this parable makes us realize how complex the environment of any living thing is ye drishtant hame jo hai yeh mehsoos karata hai ki koi bhi jeevit vastu में कितनी उलझने होती है या कितना उलझन भरा होता है दिस इज अबाउट एनवायरमेंट यह जो है पर्यावरण के बारे में टॉक अबाउट रियली द एनवायरमेंट फॉर इंक्रीज हाउ यू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट फॉर इंक्रीज तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे किस पर्यावरण में जो है हम सफलता पा सकते हैं। से एनवायरमेंट फॉर इंक्रीज सभी का ये पर्यावरण वृद्धि जस्ट लाइक यू विल प्रोवाइड एन एनवायरमेंट फॉर योर क्रॉप टू हैव द बेस्ट क्रॉप यू नीड टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट फॉर इंक्रीज जैसे अच्छी फसल पाने के लिए जो है सही एक वातानुकूल या पर्यावरण उत्पन्न कर देते हो उसी तरह एक अच्छी वृद्धि के लिए जो है एक अच्छे परिस्थिति या वातावरण को उत्पन्न करा जरूरी है। डोंट एक्सपीरियंस एनी इंक्रीज इन देयर लाइफ्स बिकॉज़ दे आर गोइंग टू द वर्ड एंड ऑल ऑफ दैट एंड मे बी हियरिंग द वर्ड एंड बिलीविंग एंड सो ऑन गोइंग टू चर्च एंड ऑल ऑफ दैट बट दे डोंट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट a proper environment is not provided so that they do not get maximum results bahut sare log jo hai vachan ko sunte hain prarthna karte hain kalisaon mein jaate hain sab kuch to karte hain par vachan ko bhi sunte hain par jo hai vriddhi lekar aane ke liye jo paryavaran chahiye jo vatanukul chahiye wo nahi par kar pate the best environment to produce the best crops ek achhi fasal ke liye jo hai एक अच्छे पर्यावरण नहीं दे पाते देर इज नो अबंडस देर इज नो ओवर फ्लो बिकॉज दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज नॉट वो वहां पर जो बहुतायत नहीं है एक उमड़ने वाली बात नहीं क्योंकि उस तरह का पर्यावरण वहां पर Now, नहीं है द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट इज दिस अब देखिए शब्द कोश में इसका अर्थ जो है पर्यावरण का उसका अर्थ ऐसा बताया गया है All of the surrounding conditions and influences that affect the development of anything. 
एनी लिविंग कोई भी जीवित वस्तु के चारों ओर जो कुछ भी परिस्थिति है जो कुछ भी स्थिति है वो उसकी उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा काम करता है वॉट एनवायरमेंट इज वही पर्यावरण है मेनी थिंग्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ दैट थिंग उस चीज के साथ मिलजुल कर उसकी उन्नति के लिए उसकी बढ़ोतरी के लिए काम करना Give a proper environment, and then you will see that plant that you planted will thrive in that environment. जो भी फसल आपने बोया है उसकी उन्नति के लिए जो जो चाहिए वो सब देकर उसकी बढ़ोतरी करना. And this parable, Mark chapter four parable, is about how is an illustration of the effect of spiritual environment uh, and what effect spiritual uh, environment has on. सीड्स ग्रो देखिए एक बीज की उन्नति के लिए मरकुस चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि उस बीज की उन्नति के लिए बढ़ोतरी के लिए उसके बढ़ाव के लिए जो है जो परिस्थिति जो वातानुकूल वहां जरूरी है वह कैसे जो है उसके फूलने फलने में असर करता What है do to the seed? उस बीज का वह क्या करता है How does it bring increase and multiplication? How does it bring fruitfulness? कैसे वह जो है वृद्धि, उन्नति और फूलने फलने लायक उसे बनाता है? So Mark chapter four, this parable, the parable of the sower, is about that. The effect of spiritual environment, a perfect spiritual environment, on the seed and its fruitfulness. मरकुस चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि जो बीज हमने बोया है, उस पर वातानुकूल या फिर पर्यावरण उसके लिए जो चाहिए उसका जो असर उस पर देता है उसकी उन्नति के लिए उसकी बढ़ोतरी के लिए उसका वर्णन जो है यहाँ पर ठीक रूप से किया गया है सो द एनवायरमेंट एंड द एनवायरमेंट वी प्रोवाइड फॉर इंक्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट पृथ्वी के लिए जो पर्यावरण चाहिए बढ़ोतरी के लिए चाहिए उसके बारे में so,
Cause you gives me strength Nothing is impossible To you, blind eyes are open